আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমি প্রায়শো আপনাদের কাছে মাছ চাষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসি তো আজকে আর মাছ চাষ না আমি একটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠিক মাছ চাষের উল্টা ব্যাপারটা মাছের লস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এইটা নিয়ে আমি কথা বলার জন্য আসছি আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন চাষি হিসেবে আমি যে চুরিগুলি বা যে অপচয়গুলি আমি ফেস করছি সেইগুলি আপনাদের সামনে একটু বলার চেষ্টা করব আসেন আমি একটা একটা করে পড়ি প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের যে শুরুটা মাছ মাছ চাষির মানে তার মাছ চাষ শুরুর আগে থেকে তার সে চুরির মুখামুখি হয় এবং মাছ উৎপাদন সাপেক্ষে বিক্রির সময় পর্যন্ত এর মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় যে চুরিগুলি হয়ে থাকে আমি সেটা আপনাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই কারণ আমাদের অনেক চাষি ভাই এই জিনিসগুলি মাথার মধ্যে রাখেন না আমি আশা করব যে আপনারা মাছ চাষ করার সময় প্রতিটা ব্যাপারে এবং যতটা ব্যাপারে আপনাদের সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব আপনারা এই জিনিসটা থাকার চেষ্টা করবেন যদি না থাকেন যে কোনো একটা জায়গায় যদি আপনি না থাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আপনাদের আছে তো একটা একটা করে স্টেপ যদি আমি আপনাদেরকে বলি তাহলে হয়তো আপনারা জিনিসটা খেয়াল করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা যেটা আমি বলছি যে ব্রুডের খাদ্য চুরি যখন একটা হ্যাচারিতে মাছের ইনজেকশন দেওয়া হয় বা যেটা থেকে রেনু নেওয়া হয় সেটাতে দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা যতটুকু মানে আমরা জানি আমি খোঁজ পাইছি আমি অনেক জায়গার খোঁজ পাইছি সেটা যে ব্রুডগুলিনকে ঠিক মতন প্রোটিন দেওয়া হয় না বা আমি জাতীয় খাদ্য দেওয়া হয় না যে কারণে পরবর্তীতে ব্রুডের মাস রেনু ভালো হয় না এটা একটা ব্যাপার আর মানে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বোঝা যায় না কিন্তু সেই ব্রুডগুলি থেকে যে বাচ্চাগুলি হয় সেই বাচ্চাগুলি দুর্বল হয় এবং এদের গ্রোথ রেট খুব কম হয় আপনারা পারতপক্ষে চেষ্টা করবেন গুণগত মানসম্পন্ন হ্যাচারির রেনু নেওয়ার জন্য এটা একটা ব্যাপার আবার নদীর পোনা যদি নেন অনেক সময় নদীর পোনাও কিন্তু ওরা কিন্তু বোঝে যে এই সময় কোন মাছটা রেনু ফুটাবে দেখা যাবে যে হয়তো আপনাদেরকে সেরকমের একটা অফ সিজনের একটা রেনু দিয়ে দেবে এই জন্য পারতপক্ষে চেষ্টা করবেন যে বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকে বা পরিচিত লোকের কাছ থেকে রেনু নিতে কিংবা হ্যাচারির ক্ষেত্রেও যাদের সুনাম আছে ব্র্যান্ডেড মাস দেখা বোঝা যায় এই রকমের ইয়ে থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা প্রসঙ্গটা আমি বলবো সেটা হলো যে রেনুর ওজন কম দেওয়া যে কোনো হ্যাচারিতে যদি আপনি যখন রেনু নিতে যাবেন তখন দেখবেন যে যে রেনুটা দেওয়া হলো আপনাকে মাপটা দেওয়ার সময় ওই যে জালের মধ্যে বা ওই যে হাঁপার মধ্যে সেঁকে যখন মাপটা নেয় তখন ওদের একটা কথা আছে শুকনা মাপ আর একটা ভেজা মাপ শুকনা মাপটাই হচ্ছে আসল মাপ সেটা হচ্ছে যে একদম মাছের হাঁপাটাকে আলগা করে ফেলে তারপরে সেখান থেকে সে সুন্দরভাবে মাপ দিয়ে দিয়ে দেবে এবং শুধুই রেনু থাকবে কিন্তু এখানে কোনো পানি থাকবে না আর ভেজা মাপটা হচ্ছে আপনার পানি থাকবে এটা নিলে যত আপনি ভেজা মাপ দিতে দেবে সে পানি থাকবে বেশি এতে কিন্তু আপনার ওজন অনেক কম থাকবে দ্বিতীয়টা তৃতীয় যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে পোনা গুনতিতে চুরি কেউ যদি আমরা মানে পোনা আলার কাছ থেকে পোনা নিতে চাই তাহলে দেখা যায় যে সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা ঠগার সম্ভাবনা থাকে যেমন মনে করেন যে চারটে করে ধরছে আর দিচ্ছে সেখানটায় দেখা যাবে যে সাতান্ন আটান্ন উনষাট তারপরে সোয়াত্তর এরকমের দেয় আর একটা যা কাজ করে তারা তারা পোনা গুনার সময় দুই তিনটা জীবন্ত পোনা ইচ্ছা করে কিন্তু ডেকচির বাইরে ফালায় দেয় ফেলে দিলে পরে চাষির অ্যাটেনশনটা সম্পূর্ণ ওই বাইরের মানে মানে ঝাঁপানো যে পোনাটার মধ্যে চলে যায় এবং এই ফাঁকে কিন্তু এই ফাঁকে এই গাছটা করে ফেলে তো পোনা কেনার সময় পারতপক্ষে নিজে কোনা পোনা কেনার চেষ্টা করবেন নিজে গনার চেষ্টা করবেন তার সামনেই করবেন অসুবিধার কিছু নাই একটা হচ্ছে যে পোনার সাইজে চুরি একটা আছে সেটা হলো যে আপনাকে দেখাবে স্যাম্পলিংয়ের সময় দেখাবে যে বড় বড় সাইজ এই যে ধরেন কেজিতে এতটা উঠল আমি এত গুণে নেব না আমি ওজন হিসাবে নেব তো যতবারেই দেখবেন আপনি দেখবেন যে প্রতিবারেই আপনাকে সাইজটা যেটা দেখানো হবে আর পরে যেটা আপনাকে ওজন দেওয়া হবে সেটা কিন্তু সাইজটা অনেক ছোট এতে হয় কি তার বেশি সংখ্যক পোনা কিন্তু আপনার পুকুরে চলে আসে এবং আমাদের সংখ্যা যেটা আমরা নির্ণয় করে আমরা যে পোনা ছাড়তে বলি এই সংখ্যাটা নির্ণয় করা যায় না আমি দেখেছি অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় মানে কি নাইনটি নাইন পারসেন্ট জায়গায় আপনারা যদি প্রথমে স্যাম্পলিং করেন এবং তারপরে যদি স্যাম্পলিংয়ের মাপ অনুযায়ী মানে কেজিতে দশটা উঠল এইভাবে যদি আপনি মনে করেন যে পঞ্চাশ পাল্লা নেবেন পঞ্চাশ কেজি মাছ নেবেন তাহলে দেখা যায় যে শেষ পাল্লাটা হয়তো বিশটা পার হয়ে গেছে 
এবং যে কারণে আমাদের সংখ্যাটা ঠিক রাখা যায় না এই জন্য পোনা নেওয়ার সময় আপনারা গুণে ওজন করে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সমস্যাটা কম হবে এরপরে আসতেছে খাদ্যে চুরি খাদ্যে চুরি ক্ষেত্রে কী রকমের আপনি যে লোকটাকে খাটাচ্ছেন যাকে আপনি দিয়ে কাজটা করাচ্ছেন তাকে আপনি যেভাবে খাদ্যটা দিতে বলছেন বা যে পরিমাণে খাদ্যটা দিতে বলছেন সে কিন্তু সেই পরিমাণে খাদ্যটা ঠিক মতন দেয় না বা অনেক সময় এইটা গাফিলতি করে কিংবা নিজে একটা বুদ্ধি শুদ্ধি করে আর একটা কিছু করে সে হয়তো চাষিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু ফলত যেটা ঘটনা ঘটে সেটা হলো চাষি তো বাঁচে তো নাই বরং চাষি মরে এই জন্য যে খাবারের প্রয়োজন ছিল পাঁচ কেজি সে চাষিকে বাঁচানোর জন্য তিন কেজি বা চার কেজি খাবার দিয়ে দিল এই যে এক কেজি খাবার পেল না মাছটা সেটা কিন্তু তার জন্য ভালো হবে না এটা মন্দ ফল নিয়ে আসবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি একটা পুকুরে মাছ সারছি মাছ সারার পরে মাছ যখন বেচলাম মাছ যখন কমাই দিলাম দুইশো কেজি মাছ উঠাই দিলাম তা সঙ্গতভাবে আমি তো চার কেজি খাবার কম দিতে বলবো তার আগে যে পুকুরটাতে আমি দশ কেজি খাবার দেওয়ার কথা বলছিলাম সেটাতে হয়তো বললাম যে ছয় কেজি খাবার দাও সে হয়তো তখন বলল যে আরে ইনি তো কথা পাল্টান ওরা কিন্তু ওই জিনিসটা বোঝে না যে মাছটা উঠে গেল সেই জন্য আমার খাবারটা কমানো উচিত তারা মনে করে যে একই সমান খাবার দিয়ে যেতে হবে কর্মচারী দিয়ে কাজ করালে কিন্তু এই সমস্যাটা হয় এটাকেও আমি চুরি বা অপচয় বা এই ধরনের লসের কথাই আমি বলবো আর কি এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হলো খাদ্য উপাদানে চুরি খাদ্য উপাদানে চুরি মানে যেমন হচ্ছে আপনি ব্রান্ড কিনতে যাবেন অটো ব্রান্ড অটোমেটিক রাইস মিলের ব্রান্ড কিনতে যাবেন আপনাকে পালিশ ধরাই দেবে আপনি পালিশ কিনতে যাবেন আপনাকে একদম আপনাকে মানে চালের যেটা রাফ একদম যে মানে ট্রেমিং একদম চালের গুঁড়ে এইটা উঠাই দেবে এটা করে আরও কি করে একদম ধানের তুষ এই ধানের তুষগুলা আমি যতটুকু জানি অনেক জায়গায় এই জিনিসটা ঘটে যে ধানের তুষগুলাকে আবার তারা আটার হলারে ফেলে আবার এটাকে গুঁড়া করে নিয়ে আবার এটা দিয়ে দেয় এটা ব্রান হিসেবে চালানোর চেষ্টা করে সরিষার খোল কিনতে যাবেন সরিষার খোল কিনতে গেলে আমি এক সময় রংপুর বাজারে আমি একটা ভালো চেষ্টা করছিলাম সরিষার খোল কত রকমের পাওয়া যায় রংপুরের বাজারে আমি তখন ছয় রকমের সরিষার খোল পেয়েছিলাম এবং মানে এক একটা থেকে আর একটার তফাত এই পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা আর একটা কোয়ালিটি দেখা যায় যে দেড়শো দুশো টাকা বেশি এইটা একটা এরকমের পাওয়া যায় সরিষার খোল চেনার জন্য আপনাদেরকে উপর্যুপুরি চর্চার মাধ্যমে আপনাকে সরিষার খোল চিনতে হবে এরপরে যেটা আসে এটা এই শুধু ব্র্যান্ড পালিশি না আপনার এমনও হয় যে আমাদের যে দেশি মিলের যে গুড়াটা হয় এই গুড়াটার কথা বলে ম্যাক্সিমাম তুষ দিয়ে আপনার এই এই জিনিসটা হয় তো এই ক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হলো যে আপনার যদি ব্র্যান্ডটাকে পানি দিয়ে কসলায়া যদি দেখেন তাহলে কিন্তু একটা আপনার তুষের পরিমাণটা আর ব্র্যান্ডের পরিমাণ বা রাইস পালিশের যে অংশটা আপনারা বুঝতে পারেন আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয় যেটা ব্র্যান্ডের কথা করে অটোমেটিক ব্র্যান্ডের কথা বলে পালিশটা ঢুকানো হয় এক নম্বর দুই নম্বর দুইটাই দেওয়া আছে এরপরে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে পেশাদার চুরি পেশাদার চুরি হচ্ছে যে গ্রামে যেমন চোর আছে বহু ধরনের চোর আছে মাছ চোরও আছে সে হয়তো মনে করেন যে পাঁচ সাত দশ কেজি মাছ উঠাই নিয়ে চলে গেল এইটা একটা পাহারাদার নিজেই একটা বড় ফ্যাক্টর আপনারা পাহারাদার সেটিংয়ের সময় চেষ্টা করবেন যে পাহারাদার জন্য অবশ্যই বিশ্বস্ত হয় তা নাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা হবে যে পেশাদার চোর যার মানে একটা আছে আছে একটা সিসকে চোর একটা আছে ওটা আরও লোয়ার লেভেলের হয়তো দু একটা মাছ চুরি করে নিয়ে পালায় গেল আর একটা চোরের কথা জানি আমি সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক চোর উদ্দেশ্যমূলক চোরটা হচ্ছে যে আপনাকে ওই এলাকায় আপনি ইজারা নিয়ে এটা কাজ করতেছেন আপনাকে সে চোর লাগায় দিয়ে সে চুরি করে 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 আপনার লোককে অনেক কিছু বুঝায় সুজায় তাদেরকে মিসগাইড করে সে চুরি করে আপনাকে ফতুর করে দিয়ে ওখান থেকে একটা ভাগানোর তালে থাকে এটা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্যমূলক ইন্টেনশনাল চুরি যেটা এটা একটা আছে আরেকটা আছে আমরা আমি বলি যে যারা মাছ চাষ করেন তাদের পারত পক্ষে যদি সম্ভব হয় তারা নিজেরা একটা জাল রাখার চেষ্টা করবেন এবং মাছ ধরার সময় সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন সেটা সেটা হইলে যে কামলা নিয়ে শ্রমিক নিয়ে আমরা যদি মাছ ধরার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের চুরি যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম কিন্তু যদি আপনি জেলে দিয়ে যদি মাছ চুরি মানে মাছ মানে মাছ আহরণ করার ব্যাপার স্যাপারটা করেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে জেলেরা ওই জালের প্যাসের মধ্যেই কিন্তু মাছ রাখে এইটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না বা বুঝতে পারি না এক আর একটা হইলো ওরা দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তারা মাছ রাখে একদম সামনে পিছনে বগলে এপাশে ওপাশে মাছ রেখে রাখে তারপরে ওদের সাথে কিছু ব্যাগ ট্যাগ থাকে এই ব্যাগের মধ্যে ওরা মাছ রাখে আর জালটা যখন একদম প্যাঁচায় যখন তীরে রাখে তখন ওর মধ্যে কিছু মাছ রাখে এটা দশ পনেরো বিশ কেজি পর্যন্ত এরা মাছ এভাবে ওখান থেকে সরাতে পারে আর তাদের নিজেদের দেহের মধ্যে তো মাছ থাকেই
পুকুরের মধ্যে জাল নামানোর পরে ওরা করে কি একটা জায়গায় গিয়ে জালটা পা দিয়ে আলগা করে দেয় তলা দিয়ে মাছটা কিন্তু একটা মোটা মাছ কিন্তু মোটা পরিমাণে মাছ বের হয়ে যায় আপনি তো আশা করে আসেন যে চারশো কেজি পাঁচশো কেজি মাছ হবে ওরা কিন্তু দুইশো আড়াইশো কেজি মাছ পর্যন্ত তোলে তোলার পরে আবার একটা টান মারে তখনও কিন্তু ওই পা দিয়ে একটা জালটা এরকম করে উঁচা করে দেয় আপনি নিজে থেকে বুঝতে পারবেন না উঁচা করে দেয় এবং মাছটাকে বের করে দেয় পরে আপনাকে প্রস্তাব দেবে যে আপনার পুকুরে তো যা তুললাম তুললাম এখন আপনারা যদি মনে করেন আপনি পুকুরটা বেচতে পারেন বলেন কত দেবেন আর যদি আপনি বেচেন তাহলে আমাদেরকে দিয়েন এই রকমের একটা প্রস্তাব দেয় আপনিও দেখেন যে পাইলাম তো আড়াইশো তিনশো কেজি মাছ পাইলাম আর তো মাছ বোধায় নাই আমি তাকে বিক্রি করে দেয় খবরদার 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 কখনোই জেলেদের কাছে পুকুর বেচবেন না কারণ ওরা মাছ বের করে দিয়ে আপনাকে প্রমাণ করে যে আপনার পুকুরে মাছ নাই আর পরবর্তীতে আবার সেই গেইনারটা তারা হয় এবং দেখবেন যে তারা কখনোই দিনের বেলা শেষ কাজটা কিন্তু কমপ্লিট করবে না যে কোনো কায়দায় হোক শেষটা করতে 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 সন্ধ্যার মধ্যে কিংবা নিয়ে যাবে রাত্রে নিয়ে যাবে এবং রাত্রে তারা মাছ আহরণ করবে যাতে আপনি ঠিক মতন জিনিসটা দেখতে না পারেন এইটা একটা তারা কাজ করবে জেলেদের কাছে কখনো পুকুর বেচবেন না খবরদার এইটা আপনাদের একটা আর একটা আজব চুরির কথা বলি যেই চুরিটার উদ্দেশ্যেই আমার আজকের এই পোস্টটা সেটা হচ্ছে আজব চুরি এটার নাম দিছি সেটা হচ্ছে জেলেরা যখন জাল টানে এইটা একটা মনে করেন সিননেট বা ব্যাট জাল এই জালটার একটা অংশে এই রকমের একটা জায়গায় একটা মাঝখানে একটা ফাটার মতন থাকে এবং ফাটার সঙ্গে একটা কোল বালিশের মতন একটা জিনিস দেওয়া থাকে লাগানো থাকে এটা একটা ব্যাগ একটা বড় ব্যাগ মনে করেন যে পঞ্চাশ ষাট কেজি পর্যন্ত এটা মাছ ধরবে এইটা করে কি জালটা টানতে টানতে তারা যখন সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট জায়গায় যখন পার জালটা যখন চলেই আসে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টও পার হয়ে গিয়ে এইট্টি পারসেন্টের কাছাকাছি যখন জালটা আর এক কিনারে গিয়ে চাপতে থাকে ততক্ষণে এই পক এই যে একটা পকেট থাকে বা বস্তার মতন থাকে একটা মোটা নেটের তৈরি একটা কোল বালিশের খোলের মতন এত বড় একটা জিনিস এইটার মুখ দিয়ে এই রকমের বড় মুখ থাকে এইটার মুখ দিয়ে মাছ একদম মোটা মোটা মাছগুলি নেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন জেলে করে কি হাঁটতে হাঁটতে পিছন দিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই জায়গাটায় চলে আসে এইখানে কিন্তু পায়জামার ঢোরের মতন একটা ফিতা সিস্টেম লাগানো আছে এই ফিতাটা ধরে সে তারা টাইট করে জাস্ট এটা ছেড়ে দেয় এবং জালটাকে একটু কায়দা কানুন করে গিট দিয়ে জালটাকে উঠায় আপনাকে দেখাবে যে এই মাছ আছে এই নাই এবং এরা করে কি আপনার সঙ্গে সব দফারফা করে চলে গেল তারপর ঠিক সন্ধ্যার সময় যখন আজান দেওয়ার পরপরই একটা নামাজের পরপরই একটা কালোময় অবস্থা সন্ধ্যার পরে যখন চলে আসে তখন এরা করে কি ওই বস্তা সাথে নিয়ে এসে আপনার পুকুরে ওই জায়গাটায় নেমে ওই মাছের বস্তাটা উঠায় নিয়ে এটা মানে মানে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজের পুকুরে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটে এটা বস্তার মধ্যে এই মাছের বস্তাটা ঢুকায় নেয় ঢুকাই নিয়ে ঘাড়ে নিয়ে চলে গেল কাছাকাছি লোক থাকে রিক্সা ভ্যান দিয়ে পার করে নিয়ে চলে যায় এই যে একটা আর একটা আমি জানি যে একটা ক্যারিংয়ে চুরি সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার মাছ পাঠাই দিলেন ঝুড়িতে করে পাঠাই দিলেন পাঁচটা কি সাতটা ঝুড়ি করে আপনি মাছ পাঠাই দিলেন এই ভ্যানালা আপনি ওর সঙ্গে নাই এই ভ্যানালা করবে কি রাস্তার মাঝখানে একটা ঝুড়ি নামাই দিয়ে চলে গেল এবং সে মাছ টাছ বিক্রি করে ফেরার সময় আবার ওই ফাঁকা ঝুড়িটা নিয়ে ফিরে আসলো এবং আপনাকে একটা তালিবালি করে আপনাকে একটা মাপ বুঝাই দিয়ে টাকা পয়সা জমা দিয়ে দিল এইটা একটা চুরি হয় আর মারাত্মক সবচেয়ে চুরি হয় যেটা সেটা হলো আরোদ্দার আপনার এখানে খুব কায়দা করে কি করব সন্ত্রাসীমূলক চুরি মানে আপনি তার আরোতে নিয়ে গিয়ে মাছ বেচবেন সে তখন করে কি মোটা মোটা দুইটা মাস একটা কাতলা একটা ইয়ে ওটা মহাজনকে আমি বলে আমি দরদাম করে দাম দিয়ে দেবো এখন করে সরাই নিল মাগুর মাছে তো দুই কেজি সরাই নিল এই এরকমের সরাই টরাই নিয়ে কিন্তু এগুলি পরে আর দাম দেয় না আর একটা হচ্ছে কয়েলদার যে লোকটা মাছ মাপে সেই লোকটার সঙ্গে খুচরা পাইকার যারা থাকে তাদের একটা যোগাযোগ থাকে সে হয়তো সাড়ে পাঁচ কেজিতে পাঁচ কেজি দেখায় দিল এই যে হাফ কেজি করে সে ইচ্ছা করে আপনার পরে হয়তো ওই প্রত্যেকটা পাইকারের কাছ থেকে সে দশ বিশ টাকা করে পায় ওটা একটা কয়েলদার যিনি মাপে তিনি একটা অনেক সময় এই রকমের করেন আর একটা আছে সেটা আছে যে যে কল দেয় বিট করে যে নিলাম করে তার সঙ্গে কিছু পাইকারের সিন্ডিকেট করা থাকে দাম বাড়াবে না দাম বাড়াবে না মনে করেন যে সাতশো কি আটশো টাকার পাঁচ কেজির যে পাল্লাটা এইটার দামটা না বাড়ায় হয়তো সাড়ে পাঁচশো টাকায় সে দিয়ে দেবে পরবর্তীতে এইটা সে যোগাযোগ করবে নট অনলি দ্যাট আপনার এমনও করে যে হয়তো ঠিক মতন পয়সা না নিয়ে পাল্লাটা মাছটা উঠাই দিয়ে আপনার ওকে সরাই দিয়ে দিল এই এইটা করে এটা পরে এটা এই কাজগুলিকে এড়ানোর জন্য এই বিপদগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই মাছ বিক্রির সময় নিজে
আপনারা পুরো আরোদ্দারকে মাছ দেবেন কম আপনারা চেষ্টা করবেন নিজেরাই দাঁড়ায় বিক্রি করতে যাতে আপনারা ওজনটা ঠিক মতন পান এবং আপনারা দামটা ঠিক মতন নিতে পারেন তাহলে আপনারা গেইনার হওয়ার সম্ভাবনা আছে সবচেয়ে একটা ডিজিটাল ডিজিটাল চুরির কথা আমি জানি সেটা হইলো যে যিনি আপনার মাছের চোতাটা বানাইছেন আর কি সেই চোতাটা বানানোর পরে তিনি যখন গিয়ে আরতি গিয়ে যখন বসেন বসে গিয়ে তখন যখন ক্যালকুলেটরে যোগ বিয়োগ করতে থাকেন মনে করেন যে যোগ বিয়োগ করতে করতে যোগ 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 করতে যোগ যোগ করতে 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 আপনার এক সময় আঠারো হাজার ছয়শো টাকা হয়ে গেছে সে এখানে দেখতেছে আঠারো হাজার ছয়শো টাকা কিন্তু খাতার নিচে লেখল ষোলো হাজার ছয়শো টাকা আবার যদি বলেন যে ভাই আবার চেক করেন চেক করার পরে দেখুন সে আবার যোগটা করি কিন্তু আঠারো হাজার ছয়শো টাকা হয়ে গেছে কিন্তু সে লিখল গিয়া আবার ষোলো হাজার ছয়শো টাকা এইটা করে আবার পরের চোতার মধ্যে আবার সে যোগ করে যেতে হচ্ছে চোদ্দো হাজার টাকা হয়ে গেল সেখানে লিখল সে বারো হাজার টাকা আপনি ওখান থেকে বসে এইখানকার ক্যালকুলেটারে কি হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা আপনি কোনো দিন বুঝবেন না ভাই ও ইচ্ছা মতন লিখবে এবং এটা লিখে আপনি এটার একটাই রাস্তা আছে যে এই চোতাটা যদি আপনি টালি করেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার থেকে এগলেন বলছি তো আমাদের মাছ চাষ করতে গেলে একজন মাছ চাষি তার মাছ চাষের যে পুরো ঘটনার মধ্যে এবং বিক্রির পরেও মনে করেন যে এটা তো বিক্রির পরেও আমার জীবনে এরকমের ঘটনা ঘটেছে তো এই এতগুলি চুরি ছাড়াও হয়তো আরও বিভিন্ন ধরনের আসগুবি আসগুবি চুরি থাকতে পারে আপনারা এগুলো চেক দেওয়ার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে নিজেকে কতটুকু মাছ চাষে ইনভলভ করতে পারেন তা না হলে আপনার উৎপাদনের যে শ্রম যে পয়সা এটা আপনার সঙ্গতিপূর্ণ হবে না বা উৎপাদনের মধ্যেও আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনার উৎপাদন কীরকমের হলো কী হলো আপনার খেয়াল করেন যে এতগুলি নেস্টেপে চুরি হলে একটা মাছ চাষি কীভাবে বাঁচতে পারে আশা করি এই জিনিসগুলো আপনারা দেখবেন আপনাদেরকে একটু নোটিস করার জন্যই আমি এটা ফেসবুকে এর আগে চোরে চোরে চোরাক্রান্ত লিখছিলাম আমি আবার আপনাদেরকে দেখার জন্য এটা আমি আবার আজকে পোস্ট দিলাম আশা করি এই জিনিসগুলি খেয়াল করবেন নিরাপদে থাকবেন এবং আপনার মাসের বিক্রয়ের পয়সা গুনিয়ে আপনার পকেটে ঢুকাবেন এবং আপনাদের একটা আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এই প্রত্যাশায় এই সিস্টেম ডেভেলপের একটা যে ব্যাপার স্যাপার আমি কিন্তু এই সিস্টেমগুলো ডেভেলপ করে ফেলছি আপনারাও করবেন আশা করি লাভবান হবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম